Hello, and welcome to this section of the Gardening Minute with Dave. I'm a horticulture educator from North Platte, and Sandra Barrera, our World Prosperity Nebraska educator from Grand Island, joining me today as we're going to present in English and in Spanish. Buenos días a todos. Bienvenidos al minuto con de, de, de jardín con David. Eh, está Dave Love de la, de la Universidad de Nebraska de Extensión y Sandra Barrera de la Universidad de Nebraska de Extensión en español. Vamos a tener un minuto de jardín en inglés y en español. Gracias por estar aquí. And today we're going to talk about choosing your garden seeds. Vamos a hablar de cómo escoger y elegir las semillas para el jardín. Garden seeds are going to be available now in our local retail centers and nurseries, retail stores, hardware stores, and sometimes even grocery stores. Ahorita en esta temporada van a empezar a ver las semillas disponibles en diferentes tiendas en su ciudad, en las inclusive en tiendas de alimentos, en tiendas de construcción, y van a encontrar diferentes tipos de semillas para su jardín. And like 2020, this is going to be a very important garden year where many people are going to be gardening. So our supply of gardening seeds, the choices that we may have may be limited later down the season. En el 2020 es un año, fue un año muy importante para eh, cultivar en el jardín. Eh, mucha gente estuvo ocupada en la temporada del de 2020 y, este, y es muy importante empezar a cultivarlas con un tiempo adelantado. Now is a great time to pick out gardening seeds that you like. So if it's a favorite variety of vegetable or flower and you see them locally, it's time to support your local business and make those purchases and then store them until it's time to get started either in a greenhouse or planting outside. Este es el momento de empezar a, a buscar por sus semillas de, la, de flores o de vegetales que estén disponibles en el mercado para estar listos para cuando ya empecemos a cultivarlas en un invernadero o cultivarlas afuera. I have one example of a tomato variety that I wanted very specifically that was available locally, so I purchased it right away. Now I'm going to have to store it a little while longer before I put it uh, in a greenhouse environment to start it from seed. So now is the time to pick out your favorites. This is a specific variety of tomato that stores a little bit longer and has a little longer shelf life. So I wanted to buy it now, and now I'm going to have to store it, and I'll show you how to store it here in David les está mostrando un paquete de tomate, un tipo de tomate que es específico que necesita empezarse a cultivar desde temprano. Entonces, él ya las ha comprado y ya las tiene listas para empezar a cultivar y con anticipación. Ustedes pueden buscar en sus tiendas y buscar los tipos de vegetales que estén, busque, que quieran cultivar este año. One thing that's really important is to look on the back of the seed packet and see what planting zone we live in. We are in zone four and zone five, pretty much across the entire state of Nebraska. So always look for crops, whether they're flowers or vegetables that fit in zone four and five. Eh, Dave está mostrando el paquete y les está dando un tip importante, es que cuando vayan a comprar las semillas, revisen la parte de atrás del paquete. Los paquetes tienen instrucciones de acuerdo a la zona donde se vayan a cultivar en el país. Eh, donde la, aquí en Nebraska estamos en la zona 4 y la zona 5. Deben comprar para flores y vegetales, deben estar pendientes de comprar en, en esas zonas, porque tienen especificaciones para la zona y se cultivan más fáciles. Another helpful hint is to look at the bottom of the date, which will tell you when the seeds were packaged and how old they are. It's good to buy this year's seeds and this year's seed selection, so the seeds are fresh. Back here, it'll say purchased or packaged in 2021, and it says sell by date of November of 21. So always look for something that was packaged this year and it's best to plant it in the same growing year. Otherwise, if you have extra seeds, you can store them for the growing season. They may not pay as well as this year, but many of them will still be very good to grow. 
So, también en el está, eh, Dave están recomendando revisar en el paquete, en la parte inferior del paquete viene la fecha con el año y el día que lo empacaron. Esto eh, pueden revisar la, lo fresco que están las semillas. Eh, generalmente las semillas eh, se cultivan y se producen en el mismo año, se cultivan y se recogen en el mismo año. Entonces, entre más frescas es más fácil para eh, colectar. Uh, Dave, how long has to be the the, the expiration date? You know, back six months in the back or how long? Six months is an, an average time. We would like to put them out to get them started. Either if you put them in the ground, you direct sow them into the ground. Some vegetables are best direct sown or ours are direct sown. If the ability to start seeds indoors, we want to make sure that we soon. We don't want them to languish in the package for very long. Now, sometimes you do have extra seeds that you want to store, and many of those will last longer than one year, but no longer than one year in storage. Ok. Eh, le hice una pregunta, de acerca de la fecha de, de empaque. Eh, ¿Qué tanto que estar eh, frescas. Entonces él dice pues que generalmente no más de seis meses entre, en, y no más de un año de viejas porque es más difícil para cultivar. Entre más frescas mejor y mejor la producción. Entonces muy pendientes de la fecha de expiración para que eh, sepan el, el, la frescura de la semilla. Si tienes extra seeds que no se get en esta temporada de season, you can store them over en una variedad de diferentes containers. And for those who like to repurpose containers or recycle, I have an example here that works pretty well. I have a recycled pickle jar that I keep my seeds in right now. And the key is to have a container that is not airtight sealed. So this pickle jar, I can put the lid on, I can see what's in here, and then I can store it in a cool, dry place until I'm ready to use it. So this is a great way to store seed without having it sealed up and it keeps the moisture out. Como estamos comprando las semillas desde temprano, Dave recomienda usar eh, contenedores de vidrio con tapa para mantenerlos en un lugar fresco y frío. Eh, se ven, él recomienda tenerlas en esos frascos para reciclar y así mantenerlas hasta cuando ya empecemos el proceso de siembra. You can also use a variety of different plastic containers that don't airtight seal. So that's another great way to do that. You can also write the name of the flower or vegetable that's on the lid or the side and the date that you stored them. Or you can put labels on glass. In, in this case, you can put a label on. So that's a great way to also store. Ok, también de, voy a mostrarles mi container porque antes tuvimos una discusión sobre los containers. Yo le dije que no sabía qué hacer con estos plásticos. Entonces, ese es otro tipo de container que lo pueden tener. Tienes eh, la tapa y lo pueden mantener. Él recomienda también poner labels para saber qué tipo de semillas tienen y, y estar pendiente de la ficha, poner el label, la ficha que lo compraron y esperar la temporada ya para empezar a sembrar. If you have any further questions about choosing and storing flower and vegetable seeds, contact me at my office. The number is area code 308-532-2683. And in Spanish, contact Sandra in the Hall County Extension Office in Grand Island. And Sandra, your phone number is 308 area code 385-5088. Yes. Okay. Si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar. Dave es el experto en semillas. Eh, nos pueden contactar en español al 308-385-5088. Ahora Dave al 308-532-2683. Eh, si tienen alguna pregunta, si yo no la sé, con gusto estaremos aquí para ayudarle. Yo le consulto a Dave y Dave nos ayuda, que es el experto en jardinería para vegetales y frutas. Thank you for joining us on Garden Minute with Dave. Thank you so much and have a great day. Muchísimas gracias por estar en el Minuto del Jardín de Jardinería con Dave y nos vemos para nuestro próximo episodio. Gracias.